Wie hätte wohl ein Rhetorikseminar vor 100 Jahren ausgesehen? Was hätte man dort festgestellt? Bauch rein, Brust raus, laut sprechen und deutlich. Heute ist das anders. Heute bleibt man authentisch und konkurrent. Ich möchte nun die Redekarte vorstellen. Wozu braucht man eine Redekarte? Eine Redekarte ist dazu da, dass Sie den roten Faden nicht verlieren. Und wenn Sie diese strukturiert aufbauen, dann ist es auch möglich, Regieanweisungen runterzubringen. Eine Redekarte sollte im A5-Format, A5 oder A6-Format sein. Sie können es jederzeit aus der Tasche zaubern. Sie haben eine Struktur, eine Einteilung und auf der anderen Seite können Sie auch Werbung unterbringen. Die Einleitung sollte kurz und bündig sein. Wenn Sie ein wenig unsicher sind, Lampenfieber verspüren, Nervosität von der Körperwahrnehmung merken, dann dürfen Sie in das Einleitungskästchen auch maximal drei ganze Sätze schreiben. Auch wenn Sie diese drei Sätze zu Beginn ablesen, stehen später nur mehr Stichwörter oben und Sie müssen dann den Blickkontakt mit Ihrem Publikum halten. Hauptteil also nur Stichwörter, Schlagwörter, so angereiht, wie Sie Ihre Argumente platzieren wollen. Und es kann eben nicht passieren, dass der rote Faden nicht mehr da ist, Sie nicht mehr weiter wissen, ein Blick alleine reicht. Denken Sie aber daran, groß genug zu schreiben, dass Sie Ihre eigene Redekarte auch lesen können. Und das Ende sollte auch geplant sein. Ein Schlusssatz muss her, beziehungsweise ein Dankeschön, ein Danke. Stellen Sie sich vor, Sie schauen fern und es läuft ein Film. Und früher war es immer so bei Filmen, dass zum Schluss stand. Ende. Das heißt, Ihr Ende muss nachvollziehbar sein. Das Publikum muss automatisch wissen, das war jetzt der Schlusssatz. Wichtigste auf Ihrer Redekarte ist aber unter Umständen die Regieanweisung, wo Sie sich selbst Regieanweisungen geben, möglichst in bildhafter Form. Wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Sie zu wenig laut sprechen, dann malen Sie sich einfach ein Megafon her, einen Lautsprecher oder ähnliches. Wenn Sie wissen, dass Sie sehr wackelig vorne stehen. Ein Symbol für festen Stand. Ich wünsche Ihnen für Ihren nächsten Vortrag alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg.